সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরে ভরসা করা তাওয়াক্কল করা সকল বিষয়ে বিপদে আপদে দুঃখ মুসিবতে ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে উন্নতের জীবনে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা দুঃখ কষ্ট আসতে পারে দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত হাজতের ব্যাপারে যার উপরে আমাদের নির্ভর করা হচ্ছে উচিত তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমী এমন কি আমার যদি বিপদও না থাকে আপাতত মানে হচ্ছে আমি সুখে আছি এরপরেও আমাকে আল্লাহ তালার উপর তাওয়াক্কল করতে হবে কারণ আমার সুখ শান্তি যে কোনো সময় চলে যেতে পারে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে যেতে পারি এই জন্য তাকুয়া তাওয়াক্কল হচ্ছে ইমানের প্রধানতম বিষয় আল্লাহ তালার প্রতি ইমানের সকল দিক ফুটে ওঠে তাওয়াক্কলের মধ্যে তাওহিদের আসল পরিচয় ফুটে ওঠে আল্লাহ তালার প্রতি তাওয়াক্কল হয়ে পড়ে বিশেষ করে কোন মানুষ আমরা না আছি যার কোনো বিপদ আপদের কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে না কাউকে জিজ্ঞেস করেন তার শারীরিকভাবে কষ্ট অসুস্থতা যায় না কাউকে জিজ্ঞেস করেন তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় দুঃখে কষ্টে দিন যায় টাকা পয়সা টানাটানিতে খুব কষ্টে আছে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ঝগড়া কলহে দিন আর রাত পার হয়ে যায় অশান্তিতে সংসারের আগুন জ্বলছে কারো কেউ জিজ্ঞাসা করেন তার ছেলে মেয়ে কথা শুনছে না মানুষ ছুটাছুটি করছে কোথায় তার ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে এমনকি উন্মতের উপরে দুর্দিন চলে আসে যখন দিনের দুশ্মনদের ষড়যন্ত্র চতুর্দিক থেকে শুরু হয়ে যায় কোথায় যাব আমরা আল্লাহ তালার কাছে সকল বিষয় আমাদের ইমান আমল এগুলোর হেফাজতের জন্য আমাদের দুনিয়া আখরাতের সকল কল্যাণ পাওয়ার জন্য যার উপরে ভরসা করব তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্য কোরআনে পাকি অনেক আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তাকুয়ার সঙ্গে ইমানের সম্পর্ক তাকুয়ার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক হেদায়তের সম্পর্ক তাকুয়ার সঙ্গে সমস্ত কিছু এসেছে এই জন্য আপনি যদি কোরআন তেলাওয়াত করেন দেখবেন কতগুলো আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকুয়ার কথা বলেছেন তাওয়াক্কলের কথা বলেছেন এবং আল্লাহ তালা একাই যথেষ্ট একটি আয়াত তিনি বলেছেন সুরা তালাকে তিন নম্বর আয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার উপর তাওয়াক্কল করে ভরসা করে তিনি একাই তার জন্য যথেষ্ট সারা দুনিয়ার মানুষ তার বিরুদ্ধে চলে যাক না কেন যখন আমরা দেখি মনে হয় যেন সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে কোথায় যাই কি করি দেশে বিদেশে সব জায়গায় এক অবস্থা তখন কি করবে সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে মোকাবিলা করার জন্য আমার আল্লাহ কি একাই যথেষ্ট নন ফাহুয়া হাসবু হাসবু না লহু বনে মন ওয়াকিল এই যে ইমান তাকে নিয়ে আসা মুখে বলে ফেললাম কিন্তু অন্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা নিরাপত্তা অনুভব করা এক আল্লাহর উপরে ভরসা করে সমস্ত দুঃখ কষ্ট আল্লাহর কাছে প্রেজেন্ট করে নিশ্চিন্তে থাকা যে যায় এর নাম হচ্ছে তাবাক্য আর কোন মানুষের উপরে ভরসা করে আপনি নিশ্চিন্তে থাকবে থাকবেন বলেন তো তার কথা কোনো শক্তি আপনাকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলম এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ভরসা যদি করতে হয় মোমেদেরকে বলো একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করুক আল্লাহ তালা সুরা ইয়েতে ইউনুসে চুরাশি নম্বর আয়াতে মুসা আল্লাহ ইসলামের তার উম্মতের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে ফেরাউন এবং তার বাহিনী মুসা আল্লাহ ইসলাম এবং তার কাউম বনি ইসলামের বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র করছে কতদিন পর্যন্ত তাদেরকে অত্যাচার করল নির্যাতন করলো সমস্ত তাদের ছেলে সন্তানগুলোকে হত্যা করে ফেললো জন্মের পরেই শেষ আর দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করলো সর্বশেষে তখন চতুর্দিক থেকে তা কোনো রকমেই আর তাদেরকে বাঁচতেই দেবে না তাদেরকে সমূলের নাশ করে দেবে এই ষড়যন্ত্র দেখে তার কম পেরেশান হয়ে গেল কি করা যায় মুসা আপনি নবী হয়ে তো আসলেন তারপরে তো কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না এরপরে তো কোনো আমাদের নিরাপত্তার কোনো লক্ষণ নাই তাদের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়ে গেল ফের আনুকে দেখতে পাচ্ছে ফেরন দিক থেকে ধাওয়া করছে সামনে সাগর কি করবে অস্থির হয়ে গেছে এ সমস্ত অস্থিরতার মোকাবিলায় মুসা আলাহ সাল্লাম বনি ইসরাজকে কি বললেন ইয়া কাউমি ইন কুন্তুম আ মানতুম বিল্লাহ ফা আলহি তাবাক্কালু ইন কুন্তুম মুসলিমিন হে আমার কওম যদি আল্লাহ তালার প্রতি ইমান এনে থাকো তার উপরে তাওয়াক্কল করো যদি তোমরা সত্যিকার মুসলিম হও মুসা আলাহ সাল্লামের কওমের পরিচয় কি ছিল মুসলিম তারা এখন অন্য নাম নিয়েছে সমস্ত নবীদের উম্মত কি মুসলিম শুধু নবী মোহাম্মদের উম্মত মুসলিম আলহি সালাতুসাল্লাম সমস্ত নবীদের উম্মত মুসলিম 
তিনি বললেন তোমরা যদি প্রথম বলেন ইনকুম তুম আমান তুম বিল্লাহ যদি আল্লাহর উপর ইমানদার হও আবার বলছেন যদি তোমরা সত্যিকার মুসলিম হও তাহলে আল্লাহর উপর তাওয়াকল করো এত দুশ্চিন্তা করো না এত অস্থির হয়ে যেও না এত পেরেশান হয়েও না আমাদের বিপদ আপদ আসলে আসলে পেরেশান হয়ে যায় এটা ঠিক পেরেশানি চলে আসে কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ তালার উপরে ইমানটা দুর্বল এই জন্য আমাদের পেরেশানি শুরু হয়ে যায় অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় শটফট করা শুরু করে দেয় তো তাওয়াক্কলের লক্ষণ হচ্ছে ভালো ইমানের লক্ষণ হচ্ছে যে বিপদ আপদে পেরেশানি আসবে না কারণ বিপদ আপদ কার হুকুমে এসেছে আল্লাহ তালার হুকুমে আমার তাকদিরে লেখা আছে আমি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি যে আল্লাহ আমাকে উদ্ধার করে দাও আমি চেষ্টা করতে পারি কিন্তু পেরেশান হওয়াটা এটা খুব খুবই ক্ষতিকর দিক এটা ইমানের দুর্বলতার লক্ষণ আমাদের মধ্যে চলে আসে এই জিনিসটা এই জন্য আমার আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে আমার প্রতিদিন যখন যে কোনো খবর আমি শুনি খবর শুনে যে খবরে আমি শুনি সে খবরে আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই কারণ এই খবরটা তো আমার আল্লাহর হুকুম ছাড়া হতো না কত দুঃসংবাদ আসে প্রতিদিন সকালে আমরা অনেকেই একটু খবর শোনার চেষ্টা করি বোধ হয় বা সকালে হোক বিকালে হোক রাত্রে হোক দুনিয়ার কি হালত দেশের কি হালত সব জায়গার কি খবর দেখা যায় প্রত্যেক দিন আশা করি আজকে একটা ভালো খবর পাওয়া যায় কি না কিন্তু দুঃখের কথা প্রত্যেক দিনই খারাপ খবর আসে তো মনটা এত খারাপ হয়ে যায় এটা কি ভালো ইমানের লক্ষণ না ওমর আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আল্লাহ বলেন যে যে খবরই আসে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে ফেলি কারণ আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা মোকাদ্দার ছিল এটা ঘটে গেছে হ্যাঁ আমার কোনো ত্রুটি থাকলে আমি তা অবাক করি সংশোধন করি তারপরে যদি আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা কন্টিনিউ করে আমি আল্লাহর কাছে মাপ চাই উদ্ধার হওয়ার জন্য চেষ্টা করি কিন্তু এরকম পেরেশান হয়ে যাওয়া দিল ভেঙে যাওয়া মন ভেঙে যাওয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া পেরেশান হয়ে যাওয়া এগুলো মোটেই ভালো লক্ষণ না এগুলো আমাদের মধ্যে চলে আসে এগুলোকে কাটাতে পারলে আমাদের ইমানটা মজবুত হয়ে যাবে আল্লাহ তালার উপরে তাওয়াক্কলের জন্যে মানুষকে সব সময় আল্লাহমুখী হওয়া লাগবে যা আমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না শুধু আল্লাহ উদ্ধার করতে পারবে আর তিনি করলে তিনি একাই যথেষ্ট ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে আগুনে ফেলে দেওয়া হলো ফেলে দেওয়া হচ্ছে চরকায় উঠানো হয়েছে নিক্ষেপ করা হবে ওই সময় জিব্রাহিম আলাই সাল্লাম এসে বললেন আপনাকে কেন হেল্প ইউ কোনো সাহায্য করতে পারি কোনো কিছু দরকার আছে আমার কাছে তিনি বললেন আপনার কাছে তো আমার কোনো সাহায্য দরকার নাই আপনার কাছে আমার কোনো সাহায্য দরকার নাই আমার যদি কারো সাহায্য দরকার হয় তিনি হচ্ছেন আল্লাহ হাসবি আল্লাহু মনে আমল ওয়াকিদ আমার আল্লাহ এত যথেষ্ট আমার জন্য কেউ লাগবে না আপনাদের কাউকে যে ব্রেল কি তো আল্লাহ তালা পাঠান নবীদেরকে সাহায্য করার জন্য নবীদেরকে সহযোগিতা করার জন্য গাইড করার জন্য ওহি নিয়ে আসার জন্য তারপরেও তিনি বলছেন জিব্রাহিল আলাহ সাল্লামের দিকেও এক নজর দেয় নাই জিব্রাহিল আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা কত পাওয়ার দিয়েছেন সোহান আল্লাহ ছয়শো পাখা সারা দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে যায় এত বড় শক্তিশালী জিব্রাহিল আলাহ সাল্লাম আল্লাহর শক্তিতে শক্তি বলিয়ান তারপরে ওনার কাছে চান নাই আল্লাহর কাছে চেয়েছে এটি হচ্ছে ইমান আর সেই ইমানের কারণে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়ানা রুকুনি বারদান ও সালামান আল্লাহ ইব্রাহিম হে আগুন তুমি শান্তি ঠান্ডা এবং শান্তি হয়ে যাও শান্তিদায়ক হয়ে যাও ইব্রাহিমের প্রতি এখন এর অর্থ আবার এই নয় যে আমরা কিছুই করব না আমাদের কোনো কিছু করার দরকার নেই না আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা করব কিন্তু আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করব তার অর্থ কি আমি যদি সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই আমার রোগীটাকে সবচেয়ে ভালো হসপিটালে নিয়ে যাই এনএইচএসে বোধহয় সুবিধা হবে না প্রাইভেটে চলে গেলাম অনেক টাকা খরচ করলাম তাতেই কাজ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা যদি মোকাদ্দার করে থাকেন তাহলে কাজ হবে তা না হলে কাজ হবে না কিন্তু আমাকে চিকিৎসা করতে হবে চিকিৎসা করা আমার দায়িত্ব আমাকে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করা আমার দায়িত্ব কিন্তু আমার চেষ্টা উপায় উপাদান যথেষ্ট নয় এই জন্য কোনো কোনো ইমাম বলেছেন তাবাক্কলের অর্থ হচ্ছে যে কিছু না করা না করে বসে থাকা নয় নিজের সাধ্য অনুযায়ী রিজিক তালাশ করা থেকে শুরু করে সব কিছু চেষ্টা করা আর সমস্ত চেষ্টা রেডি করে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে 
আল্লাহর কাছে বলা যায় আল্লাহ আমি এত এত প্রস্তুতি করেছি তবে এগুলো একটার প্রতিও আমার কোনো ইয়াকিন নাই কোনো ভরসা নাই আমার ভরসা শুধু আপনার প্রতি এটি হচ্ছে তাওয়াক্কলের অর্থ তো এই জন্য কোন কোন সাহাবি ভুল বুঝেছেন ইয়ার আসলে তাওয়াক্কলের অনেক কথা শুনলাম আমার উটটা নিয়ে এসেছি যে উটটা কি বেঁধে রাখতে হবে না আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করে ছেড়ে দিলে আল্লাহ রক্ষা করবেন তিনি বলেন যে না বেঁধে রাখো এবং আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করো দুইটাই করো আবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তালাই তো অসুখ দেন তিনি চিকিৎসা তিনি ভালো করে দিবেন আমাদের আর চিকিৎসা চিকিৎসার দরকার আছে তিনি বলে যে না চিকিৎসা করো আল্লাহ তালা উসিলা রেখেছেন ঔষধপথ্যের মধ্যে ডাক্তারের মধ্যে যাকে আল্লাহ তো অফিক দিবেন সে ঠিক মতো রোগের ডায়াগনোস করবে আর ওষুধ দিবে আ যখন তো অফিক আল্লাহ দিবেন না আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ফয়সালা নাই ঠিক মতো রোগও চিনবে না ওষুধও ঠিক মতো দিতে পারবে না কাজও হবে না আমাদের উপায় উপকরণ আমরা ব্যবহার করব কিন্তু আল্লাহর উপর তাবাক করব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমস্ত পেরেশানি মন থেকে সরিয়ে আল্লাহর উপরে দিয়ে শান্ত হয়ে যাওয়ার এবং প্রশান্ত থাকার যে সুযোগ আছে এই ইসলামের মধ্যে বলেন এত সুন্দর তরিকা এত সুন্দর ফর্মুলা আর কোন জায়গায় পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করার তো ঠিক দান করুন